குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அன்னைக்கு விட்டது இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஹீட் அப்படிங்கிற லெசன் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த லெசன் தான் பார்க்க போறோம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஹீட் ஹீட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் அதாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே மாலிகுல்ஸால ஆனது தான் ஸோ அந்த மாலிகுல்ஸ் எப்பவுமே ரெஸ்போஷன்ல இருக்கிறது கிடையாது அது மூமெண்ட்ல இருக்கிறனால தான் ஹீட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வில் கிரியேட் ஹீட் அந்த அந்த மாலிகுலுடைய மூமெண்ட் தான் ஹீட்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹீட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதாவது ஹீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது எது ரெண்டு நடுவில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு சிஸ்டம் நடுவிலையும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் சரௌண்டிங் கூடயும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் எப்போ மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து பை வீச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜூல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஜூல் வந்து ஜூல் தான் வந்து இதை வந்து ஹீட் அந்த ஹீட்டோடைய நேச்சரை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்கும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதனால இவங்களுடைய பேரையே வந்து ஹீட்டுக்கு வந்து யூனிட்டுக்கு வந்து வச்சுட்டோம் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் நான் ஹீட்டை கொடுக்க மோச்சில் எனக்கு வந்து என்ன எஃபெக்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் நடக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ கொடுக்க மோச்சில் அங்கே என்ன என்ன நடக்குன்னு சொன்னேன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் ஹீட் கொடுக்குறேன் கொடுக்க மோச்சில் அங்கே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜியை கெயின் பண்ணும் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நல்லா சும்மா இருக்க முடியாது வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த வைப்ரேட் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அங்கே நடக்குது ஸோ இது கீழே வந்து மூணு எஃபெக்ட் பார்த்தோம் மூணு சேஞ்சிங் ஸ்டேட் சேஞ்சிங் டெம்பரேச்சர் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சிங் ஸ்டேட்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா வென் யூ ஹீட் நம்ம ஒரு ஐஸ் அதாவது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது நம்ம ஹீட் கொடுக்கறது நம்ம ஒரு சாலிட்ல நான் ஹீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸோ நான் ஃபர்தராக வந்து ஹீட்டை நான் வந்து கொடுக்க முடிச்சுல ஹீடு கூட்டு அதிகமா <laughs> என்னன்னா <laughs> ஹார்ட் நேச்சர் வந்து சாஃப்ட் நேச்சராக வந்து ஹீட் மூலமாக அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து அடுத்த கான்செப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹீட்டை எப்படி கிரியேட் ஆகுது வாட் இஸ் ஹீட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அடுத்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் நான் ஹீட் கொடுக்கறனால சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன எஃபெக்ட் நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதில் வந்து சேஞ்சிங் ஸ்டேட் சேஞ்சிங் டெம்பரேச்சர் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்னா என்னென்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டன்ஸ் நடுவில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன்லி இஃப் த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பாசிபிள் இப்போ நான் ஒரு 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 சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒரு நார்மல் டிகிரி ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி இல்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி காஃபி ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கிற ஒரு காஃபி வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டேபிளில் வைக்கிறேன் அதோடய ரூம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டிகிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நான் என்னுடைய காஃபி காஃபியோட டெம் காஃபியோட டெம்பரேச்சரும் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் எனக்கு ஒன்று ஒன்று போல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து பாசிபிள் கிடையாது இது மூணு மெக்கானிசம் வழியாக பார்க்கலாம் ஒன்று கண்டக்ஷன் இன்னொன்று கன்வெக்ஷன் அடுத்து ரேடியேஷன் ஸோ கண்டக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சாலிட் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலில் அங்கே ஆட்டம்ஸ்லாம் வந்து டைட்லி பவுண்ட் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் ஹீட் கொடுக்க மோச்சில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ஆட்டம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் அப் ஆகும் அப்படி மேலே ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு அந்த ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதாவது கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலில் ஹீட் வந்து எப்படி கடத்தப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது வந்து எனர்ஜி வந்து வைப்ரேஷன் மூலமாக எனக்கு வந்து இங்கே 
ஆட்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேண்டமாக தான் இருக்கும் இங்கே மாலுக்குள் எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பூ விட்டு அதாவது ஒரு நான் வந்து ஒரு வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஹீட் கொடுக்க முடிச்சுல உள்ள ஒவ்வொன்று ஆட்டம்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகிட்டுனா ரேண்டமாக மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் தான் வந்து எனர்ஜியை கெயின் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த எனர்ஜியை கெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்டம் வந்து சும்மா இருக்காது அப்படி என்னாகும் அப்படின்னா மேலே போயிடும் அப்புறம் மேலே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி கீழே வரும் ஸோ திருப்பி இந்த கீழே இந்த ஆட்டம்ஸ்லாம் என்னாகும் அப்படின்னா பாயில் ஆகும் ஐ மீன் ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இது மேலே ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதான் கன்வெக்ஷனில் பார்த்தோம் ரேடியேஷன்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம வந்து உணரக்கூடியது ஸோ ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மூலமாக சொல்றதா நம்ம ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் இப்போ நம்ம ஒரு ஹாட் ஒரு வாட்டரை வந்து பாயில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட பேஸில் நடக்கிறது கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் சாரி அது வந்து கண்டக்ஷன் ஓகேவா அந்த பேஸில் நடக்கிறது வந்து கண்டக்ஷன் அதாவது அந்த வாட்டரில் நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கையை பக்கத்தில் கொண்டு போனால் நம்மளால் ஹீட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ரேடியேஷன் ஓகேவா அடுத்த கான்செப்ட் டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் இல்லைனா கூல்னஸ் ஆஃப் அ பாடி இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் இல்லை சப்ஸ்டன்ஸ் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதா ஒரு யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் தான் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய பாடி வந்து ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் என்னென்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது கெல்வின்ல சொல்லலாம் டே டு டே அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து செல்சியஸ் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா தெர்மோமீட்டர் மூலமாக மெஷர் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு த்ரீ டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் இருக்கும் ஒன்று கேரண்டி செல்சியஸ் ஆர் சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் கெல்வின் ஆர் அப்சல்யூட் ஸ்கேல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரண்டி ஸ்கேல வந்து எப்போ கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஃபேரன் ஹீட் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கேல் தான் அது இது யார் ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேனியல் கேப்ரியல் ஃபேரன் ஹீட் அப்படிங்கிறவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ டிகிரினும் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து டூ ஒன் டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் நான் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது இது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான் ஃபஸ்ட்டு இது யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்ட்ரோனமர் ஸ்வீடிஷ் ஆஸ்ட்ரோனமர் ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கொண்டு வந்தாங்க இதில் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஜீரோ டிகிரி ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு செல்சியஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபேரன் ஹீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபேரன் ஹீட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பை யூசிங் த ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் சி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே இதை ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் கொடுத்துட்டாங்க செல்சியஸில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை நைன் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செல்சியஸ்ல ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து கெல்வின் ஸ்கேல்னா என்னன்னு பார்த்தோம் கெல்வின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது கெல்வின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன் அந்த மாலிக்குல்ஸோட அங்கே வந்து அந்த கெல்வின் ஸ்கேலில் மாலிக்குல்ஸோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அதனால் அதோட அதோடைய எனர்ஜி வந்து அது கெயின் பண்ணவே முடியாது ஸோ எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அதோடைய சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அப்படிங்கிற வாட்டரோடைய மூணு மூணுக்குமே வந்து எப்படி இருக்கும் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கெல்வின்ல இருக்கும் வந்து ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சரும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சருங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வந்து மூணு ஸ்டேட்டுமே வந்து ஒரு ஈக்குபிரியம்
அடுத்து நான் கான்செப்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி நான் என்னென்னு சொன்னேன் அதாவது ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கு நான் வந்து அது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஒன் யூனிட் நான் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நான் ரைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substances by 1 degree celsius or 1 kelvin so idha specific heat capacity or 1 kg of substance vandu na vandu or unit temperature ku na vandu raise pandren adukku vandu evlo amount of heat energy adukku theva abdingiradha specific heat capacity so adukku formula adutha idu paathom c is equal to q by m into del t அதாவது சி அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எந்த மூணு பேஸ் பண்ணி டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எது மூணு வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த பாடிய டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஹீட் ரெக்வாய் டு ரேஸ் அ டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு விஷயங்களையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லாமே சைடில் யூனிட் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த யூனிட்ல நீங்க டேட்டா சப்ஸ்டூட் பண்ணீங்கன்னா ஜூன் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கே பவர் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தது இதுக்கப்புறம் பார்க்க போறது ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆர் தெர்மல் கெப்பாசிட்டியான என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது நான் அப்போ முன்னாடி பார்த்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு யூனிட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்பீட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத ஒரு இனிஷியலுக்கும் ஃபைனலுக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிலேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நான் ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கிறேன் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஏறி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு தெர்மல் கெப்பாசிட்டி இஸ் டிஃபைன் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வாய் டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பாடி பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அதான் அதோட கீழே வந்து எக்ஸ்பே எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுத்துருக்காங்க சி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி டேஷ் சிங்கிறது இங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரைஸ் பண்ணுது இஸ் ஈக்வல் டு கியூங்கிறது ஹீட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்வாய் தேவைப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் நான் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஸோ கியூ வந்து கியூ வந்து நம்மளுக்கு ஹீட்டு ஸோ ஜூனில் சொல்லுவோம் டீ டீ டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கேள்வின்னு சொல்லுவோம் கே பை கே ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து ஒரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்டேட்னா நத்திங் பட் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் நம்ம ஃபேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் இந்த ப்ராசஸ் ஒரு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் ஒரு சார் கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அது வந்து என்னன்னா ஒரு டெஃபினட் டெம்பரேச்சர்ல கன்வெர்ட் பண்றது தான் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்ல பார்க்க போறோம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிசிக்கல் ஸ்டேட் டு அனதர் ஒரு ஒரு பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் பிசிக்கல் ஸ்டேட்ல நம்ம மாத்த போறோம் நம்ம குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல மாத்தணும் அப்படின்னா அதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முன்னாடி இருந்து பாட்டு வந்த எக்ஸாம்பிள் அதே தான் ஒரு லிக்விட் இருக்கு அது நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கு அந்த தண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஹீட் பண்றோம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நான் ஹீட் பண்ணிட்டேன்னா வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அதே 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 நான் வந்து இன்னும் நான் டெம்பரேச்சரா ரைஸ் பண்ணேன் ஏன்னா கேஷ் ஐ மீன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோ லோ பண்ணேன் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் நான் ஹீட்டர் கொடுக்கறது நிப்பாட்டிட்டேன் அப்படின்னா அந்த மூணு ப்ராசஸ் திருப்பி திருப்பி வரும் என்னென்னா சாலிடாக லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் லிக்விடாக கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படிங்க ஆனால் இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி நான் கூட்டும் போது என்ன நடக்கும் அப்புறம் ஜீரோ டிகிரிக்கு நான் குறைக்கும் போது என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி நான் கூட்டினதை கூட்டும் போது எனக்கு அந்த சோ அந்த லிக்விடுங்கிறது எனக்கு வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆயிடுது அப்புறம் சி நான் வந்து டெம்பரேச்சர் கொடுக்கல டெம்பரேச்சர் சுத்தமாக நான் கம்மி பண்ண முடிச்சு எனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆயிடுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த வாட்டர் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் ஸ்டேட் வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது ப்ராசஸ் இன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் என்ன
கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நடக்கும் இல்லையா சோ அதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ மெல்டிங் அப்படிங்கறது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சாலிட வந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகுது அது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கும் அப்படிங்கறத மெல்டிங் சொல்றோம் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் த டெம்பரேச்சர் அந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அங்க நடக்கும் சோ அதுதான் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த ஃப்ரீசிங் ஃப்ரீசிங்னா இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் ஃப்ரீசிங் த ப்ராசஸ் இன் விச் லிக்விட் இஸ் கன்வெர்ட் டு அ சாலிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீசிங் சொல்கிறோம் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த கரெக்டான கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த 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 ப்ராசஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த லிக்விட் வந்து சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து பாயிலிங்னா என்ன the process in which a liquid is converted to a vapor அதுதான் அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா boiling னு சொல்றோம் இல்லனா vaporization அப்படினு சொல்லலாம் அதாவது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணி எனக்கு அந்த liquid வந்து vapor ஆ convert ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றது தான் அந்த process தான் boiling சொல்றோம் boiling point அப்படினா அந்த அந்த temperature இந்த கரெக்ட்டான temperatureல வந்து அந்த liquid வந்து அந்த gas state க்கு convert ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றது தான் வந்து boiling point ஓகேவா சொல்லலாம் <laughs> சப்ளிமேஷன் அப்படிங்கறது என்னன்னா சாலிட் வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து நம்ம சப்ளிமேஷன் சொல்றோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நாப்கின் பால்ஸ் வந்து அட் அ ரூம் டெம்பரேச்சர்ல எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் சப்ளிமேஷன் ஒரு சாலிட் வந்து ஒரு கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுறது தான் நம்ம சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ் சொல்றோம் அதுக்கான ஒரு ஃபிகர் தான் இது ஸோ சாலிட் வந்து சாலிட வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் வாட்டர் ஆகும் வாட்டர் நான் ஃபர்தர் நான் ஹீட் பண்ணும் போச்சு எனக்கு எவாப்ரேஷேஷன் ஆகும் மேலே இருக்கிற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண மோச்சு அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இப்போ அது டேரக்டா வந்து சாலிட் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ் ஃபிகர் டயக்ராம் ஓகேவா இது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் டிபோசிஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா லேட்டன் ஹீட் லேட்டன் ஹீட் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அதாவது நான் என்ன ஒரு டெம்பரேச்சருமே கொடுக்கல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து எனர்ஜி அப்சர்வோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிற டேர்ம் தான் லேட்டன் ஹீட் லேட்டன் ஹீட்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறது தான் லேட்டன் ஹீட் ஓகேவா ஸோ லேட்டன் ஹீட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் ரிலீஸ் பை அ சப்ஸ்டன்சஸ் வித் எனி chemical without any ch- without any change in its temperature okay or constant temperature la or substances vande eppadi vande or substances vande eppadi vande evlo amount of heat energy absorb illana release panirke abbingiradha kandupidikiradha latent heat okay va so specific latent heat na enna abbina ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் அதோடைய சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது ஒரு ஒரு டெம்பரே ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஐஸ் கியூப் வைக்கிறோம் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஐஸ் கியூப் வச்சா என்ன ஆகும் மெல்டிங் நடந்துடும் ஐ மீன் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் ஆர் ரிலீஸ் பை யூனிட் மாஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஜூரிங் இட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் வித் அவுட் எனக்கு எந்த ஒரு டெம்பரேச்சருமே கொடுக்காம அங்கே எனக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நடந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் சொல்லலாம் அதோடைய அதோடைய சிஸ்டமேட்டிக்லாம் எவ்வளோ சொல்லலாம்னா எல்எஸ் ஈக்வல் டி கியூ பை எம் சொல்லலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுத்துருக்கேன் அதோடைய மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து எம்னு சொல்கிறோம் யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஜே பை கிலோகிராம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அடு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தெர்மல் எனர்ஜினா என்னென்னு பார்த்தோம் டெம்பரேச்சரில் தெர்ம் டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்
ஆல்சோ சமரைசேஷன் ஸோ இதுதான் நான் திருப்பி சொல்லியிருப்பேன் ஹீட்னா என்ன நான் சொன்னேன் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து ஹீட்டோடைய ஹீட் கொடுக்கும் போச்சுல என்ன எஃபெக்ட் நடக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுல மூணு பார்த்தோம் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்ல என்னென்ன நடக்குது அதாவது சாலிட் கேஸ் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொன்னேன் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட்ல அடுத்த பார்த்தோம் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது மூணு மெக்கானிசம்ல பார்த்தோம் எப்போ மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அங்க டிரான்ஸ்பர் வந்து பாசிபிள் அப்படி இல்ல ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே டெம்பரேச்சரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட் பாசிபிள் கிடையாது அடுத்து அதுக்கு இல்ல மூணு மெக்கானிசம் பார்த்தோம் கண்டன்சேஷனா என்ன கன்வெக்ஷனா என்ன ரேடியேஷனா என்ன சொன்னேன் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு பேன்ல பாயில் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த கண்டென்ஷன் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து பேஸ்ல நடக்கும் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் லிக்விட்குள்ள நடக்கும் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம ஃபீல் பண்றது மூலமா நடக்கும் அதாவது கைய பக்கத்துல கொண்டு போனா நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் பண்ண முடியல சோ அந்த ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற அப்புறம் கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்ல அதோடைய டெம்பரேச்சர் என்ன அதோட யூனிட் என்ன என்னன்னு பார்த்தோம் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொன்னேன் அப்புறம் த்ரீ ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அதுல ஃபேரன் ஹீட் டிகிரி செல்சியஸ் சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் கெல்வின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு ஸ்கேல் சொன்னேன் அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு சொன்னேன் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர்ல சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தனித்தனியா பார்த்தோம் மெல்டிங்னா எப்போ நடக்கும் ஃப்ரீசிங்னா என்ன பாயிலிங் என்ன கண்டன்சேஷன் சப்ளிமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைவ் கான்செப்ட் பார்த்தோம் அடுத்த லேட்டன் ஹீட்னா என்னன்னு சொன்னேன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் லேட்டன் ஹீட்னா என்னன்னு சொன்னேன் புரிஞ்சுதா ஹலோ ஒரு <laughs> 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 Thank 